এস এসসি যারা দুই সালে এসসি পরীক্ষা দিবে বর্তমান যারা একাদশ শ্রেণীতে আছো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চম সপ্তাহের জন্য তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা পঞ্চম সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নগুলো সেগুলোর অ্যান্সার দেখবো তোমরা অলরেডি থামদানে দেখে নিয়েছো যে কোন বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার দেখতে যাচ্ছ তো চলো কথা না বাড়ি আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখে নেই আর প্রথম থেকে চৌথ সপ্তাহ পর্যন্ত যারা অ্যাসাইনমেন্টগুলো এখনও করনি আমাদের চ্যানেলে সেগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেগুলো করে নিতে পারো আর চ্যানেলটি যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে নাও চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টটি অ্যান্সারটি দেখে নেই এস এস সি দু হাজার বাইশ বর্তমান যারা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ো তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নর অ্যান্সার দেখার জন্য উচ্চতর গণের যে বিষয়টি সেটির অ্যান্সার দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সারটি রেডি অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই এবং শিরোনামটি কী হবে সেটা জেনে নিই এস সি তোমাদের এই পঞ্চম সপ্তাহে উচ্চতর গণিত বিষয়টি রয়েছে এবং এটি প্রথম পত্র থেকে প্রশ্নটি করা হয়েছে এটি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং বিষয় কোর্ট হচ্ছে দুশো এস এস সি দু হাজার বাইশ সালে যারা পরীক্ষা দিবে বর্তমান যারা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে আছো এটি এক নং অ্যাসাইনমেন্ট এই বিষয়ে যেহেতু এরা এখন অ্যাসাইনমেন্ট হয়নি তাই এক নং অ্যাসাইনমেন্ট আর অ্যাসাইনমেন্টটি অধ্যায় এক ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক থেকে অ্যাসাইনমেন্টটি অ্যাসাইনমেন্টটির যে প্রশ্ন সেটি ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক থেকে করা হয়েছে প্রশ্নে বলা হয়েছে কোনো একটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর মানবিক ব্যবসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা পনেরোশো জন কিন্তু সংখ্যক কিছু সংখ্যক অনাবাসিক শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্যরা এম হল ও এফ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী এফ হলের চারশো ষাট জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলেজটির মানবিকের বিশ পার্সেন্ট ব্যবসা ব্যবসা শিক্ষার চল্লিশ পার্সেন্ট ও বিজ্ঞানের তিরিশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী রয়েছে অন্যদিকে এম হলের পাঁচশো চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কলেজের মানবিকের চল্লিশ পার্সেন্ট ব্যবসা শিক্ষার বিশ পার্সেন্ট ও বিজ্ঞানের পঞ্চাশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী রয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানবিক ব্যবসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে যথাক্রমে এক্স ওয়াই ও জেড দ্বারা প্রকাশ করা হলো প্রশ্ন হচ্ছে এক নাম্বার কতে যেটা বলা হয়েছে যে তিনটি সমীকরণ গঠন করে এ এক্স ইকুয়াল বি আকারে প্রকাশ করো কতে বলা হয়েছে ম্যাট্রিক্সকে এ ধরে উহা অভেদঘাতী ম্যাট্রিক্স কিনা যাচাই করো গতে বলেছে অ্যাড জয়েন্ট এ নির্ণয় করো ঘতে বলেছে এ কিউব প্লাস থ্রি এ ইকুয়াল টু আই থ্রি প্লাস ইলেভেন ওয়াই হলে ওয়াই নির্ণয় করো উহতে বলেছে সমীকরণগুলি সমাধান করে কলেজের মানবিক ব্যবসা শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ণয় করো এই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন তো চলো আমরা অ্যান্সার দেখার আগে অ্যাসাইনমেন্টটি শিরোনামটি দেখে নেই শ্রেণী একাদশ বিষয় উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র এটি বিষয় কোড হচ্ছে দুশো পঁয়ষট্টি অ্যাসাইনমেন্ট নং এক অ্যাসাইনমেন্টটির শিরোনাম হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ চলো প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সারে আমরা চলে যাই প্রথম প্রশ্ন তিনটি সমীকরণ গঠন করে এ এক্স ইকুয়াল বি আকারে প্রকাশ করো তাহলে আমরা অ্যান্সার লিখব এভাবে ক লিখে এভাবে শুরু করব যে সমীকরণ ঘটন প্রথম সমীকরণ x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল পনেরোশো যেহেতু টোটাল হচ্ছে পনেরোশো শিক্ষার্থী ছিল টোটাল পনেরোশো জন আমরা এখানে দেখতে পেয়েছিলাম টোটাল হচ্ছে পনেরোশো শিক্ষার্থী তাহলে প্রথম যে আমাদের সমীকরণটা আসবে সেটা হচ্ছে পনেরোশো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল পনেরোশো এটা এক নং সমীকরণ দিলাম দ্বিতীয় বিশ পার্সেন্ট এক্স প্লাস ফর্টি পার্সেন্ট ওয়াই এটা হচ্ছে আমার একটা হলের জন্য প্রথম যে হলের কথা বলল এফ এম হল হ্যাঁ এম হলের জন্য বিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এবং তিরিশ পার্সেন্ট তো সেভাবে যদি আমরা চিহ্নিত করি যে বিশ পার্সেন্ট এক্স প্লাস চল্লিশ পার্সেন্ট ওয়াই প্লাস থার্টি পার্সেন্ট জেড ইকুয়াল চারশো ষাট তাহলে পার্সেন্টকে আমরা চাইলে ভগ্নাংশ আকার নিয়ে আসতে পারি পার্সেন্টকে আমরা লিখতে পারি টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড এক্স প্লাস ফর্টি বাই হান্ড্রেড ওয়াই প্লাস থার্টি বাই হান্ড্রেড জেড ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড ফর সিক্সটি এর কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি এক্স বাই ফাইভ এখানে পাচ্ছি টু ওয়াই বাই ফাইভ এখানে পাচ্ছি থ্রি জেড বাই টেন ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি তাহলে এখানে লস আউ করলে টেন ওপরে আসতে আসে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি টেনকে টান পাশে নিয়ে গেলাম গুণ হয়ে যাবে তাহলে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড চার হাজার ছয়শো এবার তৃতীয় যেটা আমার এম হলের জন্য ছিল তা ফর্টি পার্সেন্ট এক্স সেখানে প্লাস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়াই প্লাস ফিফটি পার্সেন্ট জেড এটাকে আমরা ইকুয়াল পাঁচশো চল্লিশ মানে ফাইভ হান্ড্রেড ফর্টি এই এক্স ওয়াই জেড কিন্তু শিক্ষার্থীদের নাম আর কি কোন বিভাগের শিক্ষার্থী বলা আছে এক্স হচ্ছে মানবিক ওয়াই হচ্ছে ব্যবসা শিক্ষা জেড হচ্ছে বিজ্ঞ
ताले जोग जाबे। ताले x plus, um, y plus z x is the same as 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 plus y plus z the x as the same 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 এবার আমরা খ এর প্রশ্নে চলে যাই খ এর অ্যানসারটা দেখার জন্য খ এর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ম্যাট্রিক্স টি কে এ ধরে উহা অবেদঘাতী ম্যাট্রিক্স কিনা যাচাই করো তাহলে আমরা খ এ লিখব যে ধরি এ ইকুয়াল 1 1 2 2 4 3 4 2 5 ম্যাট্রিক্স তো এ ম্যাট্রিক্স টি অবেদঘাতী হবে যদি এ স্কয়ার এ স্কয়ার এর ভ্যালু যদি i3 হয় i3 হয় i3 মানে হচ্ছে 100010001 মানে কর্নার এক কর্নার হচ্ছে 1 থাকবে কি এই যে কোনা কোনি 1 যেটাই এটা হচ্ছে i3 এর ভ্যালু ওকে তো এখন আমি এটাই প্রমাণ করব যদি এটা হয় তাহলে এটা অবেদঘাতী হবে যদি না হয় তাহলে সেটা অবেদঘাতী হবে না এখন a স্কয়ার a স্কয়ার বের করব যেটা আমরা বলেছিলাম কি বের করতে হবে a স্কয়ার সমান i3 বের করতে হবে তাহলে a স্কয়ার মানে হচ্ছে a ইনটু a তাহলে 1 1 1 2 4 3 4 2 5 এর সাথে আবার এটা গুণ হবে এর সাথে এর গুণ করলে আমরা এখানে রো ইনটু কলাম নিয়ম অনুসারে 1 plus 2 plus 4 and 2 plus 8 plus 12 4 plus 4 plus 20 I can have a 1 plus 4 plus 2 2 plus 16 plus 6 4 plus 8 plus 10 1 plus 3 plus 5 2 plus 12 plus 15 4 plus 6 plus 25 the loop put about 7 it's a that protects 22 uh, that project 28 that for a column a number 7 24 22 that for a column a 9 29 35 তাহলে এখন আমাদের এই যে মানটা পেয়েছি এটা কিন্তু আমাদের কিসের সমান না এই যে আমরা যেটা i3 বলেছিলাম 100001010001 এই মানের সমান না এটা আমরা দিয়ে দেব সমান নয় তো সুতরাং এই ম্যাট্রিক্সটি অবেদঘাতী ম্যাট্রিক্স নয় যেহেতু আমরা বলেছিলাম যদি সমান হয় তাহলে অবেদঘাতী হবে যেহেতু এখন সমান নয় আমরা দেখি দেখাতে পেয়েছি তাহলে এটা অবেদঘাতী ম্যাট্রিক্স নয় এটাই আমাদের অ্যানসার বা প্রুফ লিখে দিতে পারো ওকে তারপর আমরা ঘন নম্বর প্রশ্ন আসি ঘতে বলা হয়েছে অ্যাডজয়েন্ট এ নির্ণয় করো অ্যাডজয়েন্ট এ তার মানে এ এর যে ভ্যালুটা সেটা অ্যাডজয়েন্ট এ বের করতে হবে তো আমরা ঘ লিখ ঘন নম্বর প্রশ্ন উত্তর বা ঘ লিখে শুরু করব এভাবে ঘ তে প্রায় এ এর মান হচ্ছে a 11 11 1 2 4 3 4 2 5 এখন অ্যাডজয়েন্ট বের করতে হলে আমাদের a 11 a 12 a 13 এভাবে বের করতে হবে মানগুলো তাহলে um man 4 3 mane ei 1 ta bade baki je gulo ache 4 3 ar 2 5 ache tale 4 3 2 5 eta ke amra value ber korle amra pacchi 14 tomar matrix er niyom je bhabe kore shek shebhabei e 12 er value hocche minus 1 whole to the power 1 plus 2 jeto 12 tale 1 plus 2 ar param man diye eta na korle hobe tumra plus minus serial e kore dilo cha ta cholbe eta plus er hobe eta minus er hobe ebhabe ar ki korle korte paro তাহলে এখানে আমরা কত পাচ্ছি 2 3 4 5 তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 12 সরি 2 তারপর a 1 3 এর জায়গায় আমরা 1 1 হোল টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 3 এখানে 2 3 4 5 এখানে আমরা পাচ্ছি মান মাইনাস 12 এটা হচ্ছে a 1 3 এর ভ্যালু এবার a 2 1 এর ভ্যালু বের করব মাইনাস 1 হোল টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 যেটা আছে সেটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে বাকি দুইটা মান থাকে আর কি এগুলো পরমাণ করে আমরা ভ্যালু পাচ্ছি -3 এ 2 2 এর ভ্যালু পাচ্ছি -1 হোল টু দি পাওয়ার 2 2 তাহলে এখানে থাকতেছে 1 1 4 5 এখান থেকে ভ্যালু পাচ্ছি আমরা 1 এ 2 3 सेम প্রসেসে 2 ভ্যালু পাচ্ছি আমরা এখানে 1 1 4 5 4 2 আছে এখানে এবারে এ 3 1 3 1 এর ভ্যালু -1 হোল টু দি পাওয়ার 3 1 
পরমান ওয়ান ওয়ান ফোর থ্রি তাহলে এখানে আমরা ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এবার এই থ্রি টু থ্রি টুর বেলা মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পার থ্রি প্লাস টু এখানে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি এখানে ভ্যালু পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এবার এ থ্রি থ্রি এটার বেলা মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পার থ্রি প্লাস থ্রি এখানে ওয়ান ওয়ান টু ফোর এখানে ভ্যালু পাচ্ছি আমরা টু এবার এই ভ্যালুগুলো আমরা এক জয়েন্টে তাই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি ফরটিন টু মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস থ্রি ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মানে এই যে ভ্যালুগুলো ছিল সেই ভ্যালুগুলো এখানে বসালাম বসানোর পর অ্যাডজয়েন্টে এটা তো হচ্ছে আমার যেই মানগুলো পেয়েছি সেগুলো এই টু থ্রি থ্রি মান পেয়েছি কত টু ওই যে টু বসিয়েছে এই ওয়ান ওয়ানের ভ্যালু পেয়েছি ফরটিন এই যে মানগুলো পেয়েছে সেগুলো বসালাম বসানোর পর এখানে টি দিয়ে দেবো আমার ট্রান্সপোজ করতে হবে এটাকে ট্রান্সপোজ করা মানে হচ্ছে রোহি রোগুলো কলামে কলামগুলো রোতে তাহলে ফরটিন মাইনাস থ্রি ওয়ান এটা আমার প্রথম রোতে চলে যাবে ফরটিন দেখো ফরটিন মাইনাস থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে এখানে টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এটা আমার পরের রোতে চলে যাবে টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তারপরে এটা তৃতীয় কলাম মাইনাস টুয়েলভ টু টু তাহলে এই রোতে মাইনাস টুয়েলভ টু টু এটা আমাদের অ্যান্সার তারপর গণামার প্রশ্ন চলে যায় গণামার প্রশ্নে বলা হয়েছিল এ কিউ প্লাস থ্রি এ ইকুয়াল টু আই থ্রি প্লাস ইলেভেন ওয়াই হলে ওয়াই এর মান নির্ণয় করো তাহলে এখান থেকে আমরা গ্রহের মান পাই গ্রহতে পাই এ ইকুয়াল ওয়ান 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 টু ফোর থ্রি ফোর টু ফাইভ এবং তাহলে এজ কার মান আমরা পেয়েছি সেভেন সেভেন নাইন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি টু থার্টি ফাইভ এখন এ কিউব হচ্ছে এজ কার ইন্টু এ তাহলে এজ কার যে ভ্যালু সেটার সাথে এ গুণ করবো গুণ করলে আমরা যেহেতু গুণ আছে তাহলে রো ইন্টু কলাম অনুসারে আমরা যোগ করে ফেলবো এগুলোকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফোর সেভেন প্লাস ফোরটিন প্লাস থার্টি সিক্স টোয়েন্টি টু প্লাস ফোরটি এইট প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটিন টোয়েন্টি এইট প্লাস ফোরটি ফোর প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি সেভেন প্লাস টোয়েন্টি এইট প্লাস এইটিন টোয়েন্টি টু প্লাস নাইনটি সিক্স প্লাস ফিফটি এইট টোয়েন্টি এইট প্লাস এইটি এইট প্লাস সেভেন্টি সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস ফোরটি ফোর ফোরটি ফাইভ টোয়েন্টি টু প্লাস সেভেন্টি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি ফাইভ টোয়েন্টি এইট প্লাস সিক্সটি সিক্স প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ তাহলে প্রথম কলাম হচ্ছে ফিফটি সেভেন ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স টোয়েন্টি টুয়েলভ ফিফটি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স সেভেন্টি থ্রি টু হান্ড্রেড থার্টি নাইন টু হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এটা আমরা পেয়েছি তাহলে এখন দেওয়া আছে এ কিউ প্লাস থ্রি এ ইকুয়াল টু আই থ্রি প্লাস ইলেভেন ওয়াই তাহলে এ কিউবের ভ্যালুতে আমরা বের করেছি এ কিউবের ভ্যালুটা বসে দিলাম ফিফটি থ্রি সেভেন ফিফটি সেভেন ফিফটি থ্রি সেভেন্টি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স ওয়ান টু হান্ড্রেড থার্টি নাইন টু হান্ড্রেড টুয়েলভ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স ওয়ান টু হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন প্লাস থ্রি ইন্টু এ থ্রি এ এ ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান 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 টু থ্রি ফোর থ্রি টু ফোর টু ফাইভ ইকুয়াল এটি সিদ্ধি সাথে কোন ইকুয়াল টু আই থ্রি প্লাস ইলেভেন ওয়াই তাহলে টু আই থ্রি টু ইন্টু আই আই থ্রি ভ্যালু কত ওয়ান জিরো জিরো ও জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এটা হচ্ছে টু ইন্টু এত প্লাস ইলেভেন ওয়াই তাহলে এখন এই যেটা এটা যেটা আছে এটা ঠিক সেম একই থাকবে কিন্তু এটা থ্রির সাথে গুণ হয়ে যাবে থ্রি না সরি হ্যাঁ থ্রির সাথে গুণ হয়ে যাবে এর ভ্যালুটা এর ভ্যালুটা থ্রির সাথে গুণ হয় থ্রি 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 সিক্স টুয়েলভ নাইন টুয়েলভ সিক্স ফিফটিন আর এখানে এটা টু এর সাথে গুণ হয়ে গেলে টু জিরো 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 টু জিরো 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 টু প্লাস ইলেভেন ওয়াই তাহলে এবার এটা যেহেতু গুণাকারে আছে তাহলে সরি যোগ আছে তাহলে ম্যাট্রিক্স নিয়ম অনুসারে আমরা যোগ করে দিই ফিফটি সেভেনের সাথে থ্রি যোগ হবে ফিফটি সেভেনের সাথে থ্রি যোগ ফিফটি থ্রির সাথে থ্রি যোগ সেভেন্টি থ্রির সাথে থ্রি যোগ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সাথে সিক্স যোগ ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্সের সাথে টুয়েলভ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইনের সাথে থার্টি নাইনের সাথে নাইন যোগ টু হান্ড্রেড টুয়েলভের সাথে টুয়েলভ যোগ এভাবে যোগ করে দিব তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি সিক্স প্লাস সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন প্লাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো 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 টু জিরো 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 টু প্লাস ইলেভেন ওয়াই এখন ইলেভেন ওয়াইকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো জাস্ট সাইড চেঞ্জ করে ইলেভেন ওয়াই ইকুয়াল কী হবে এখানে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে সিক্সটি ফিফটি সিক্স সেভেন্টি সিক্স ওয়ান হান্ড নাইনটি টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটি এইট এইটি এইট টু হান্ড্রেড ফর্টি সি ফর্টি এইট টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর টু হান্ড্রেড নাইন টু টু হান্ড্রেড এইটি ফোর মাইনাস টু জিরো 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 টু জিরো 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 টু তাহলে এটা বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি ইলেভেন ওয়াই ইকুয়াল ফিফটি এইট ফিফটি সিক্স টু বিয়োগ হয়ে যাবে প্রথম কলাম থেকে মানে এখানে টু ছিল টু বিয়োগ হবে তাহলে ফিফটি এইট ফিফটি সিক্স ফিফটি সেভেন্টি সিক্স
by 11 it is another answer there were no services the prostate she did it's only day she did answer she did pull out it's a show me going to show my uncle a college in my week that's a chica or my big game because she cut the chunk in the car to make a public link but only came to show the way go to buy and join to the value to set a 14 minus 3 minus 1 to 1 minus 1 minus 12 to 2 they're gonna call the buy air value got to chill on one 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 two four three four two five এখন ডিটারমিনেন্টে এ এর মান বের করব ডিটারমিনেন্টে হচ্ছে মানে পরম মান এ তাহলে এ এর ভ্যালুটা পরম মান হয়ে যাবে মানে নির্ণয়কের মত 1112432425 তাহলে 1 এ জয় নিলে 1 ইনটু 4 ইনটু 5 মাইনাস 2 ইনটু 3 তাহলে 4 ইনটু 5 20 20 মাইনাস 2 ইনটু 3 হচ্ছে 6 তাহলে 20 মাইনাস 6 মাইনাস 1 ইনটু 10 মাইনাস 12 প্লাস 1 ইনটু 4 মাইনাস 16 তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি 14 প্লাস 2 মাইনাস 12 এখানে ক্যাল ফর্টিন আর টু যোগ করলে সিক্সটিন সিক্সটিন থেকে টুয়েলভ বিয়ে করলে ফোর সুতরাং ম্যাট্রিক্সটি বিপরীত যোগ্য মানে ম্যাট্রিক্সটি বিপরীত করা যাবে তাহলে এখন এ টু দিপার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান বাই এ পরম মান অ্যাট জয়েন্ট এ ইকুয়াল ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই ফোর যেহেতু এর পরম মানের ভ্যালু হচ্ছে ফোর অ্যাট জয়েন্ট এর ভ্যালু আমরা জানি ফর্টিন মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ টু টু তাহলে এখন ওয়ান বাই ফোর দ্বারা ভাগ মানে ফোর দ্বারা ভাগ হয়ে যাবে সব কিছু সব কিছু তাহলে ফর্টিনকে ফোর দ্বারা ভাগ মাইনাস ফোর থ্রিকে ফোর দ্বারা ভাগ ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর টু বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস টুয়েলভ বাই ফোর টু বাই ফোর টু বাই ফোর তাহলে এখানে কী থাকতেছে সেভেন বাই টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর হাফ ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস থ্রি হাফ হাফ আবার এ এক্স ইকুয়াল বি তাহলে এ টু দিপার মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ এক্স ইকুয়াল এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি মানে উভয় পক্ষকে আমরা মাইনাস এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিলাম গুণ করে দিলে এখানে থাকছে আই এক্স এ টু দিপার মাইনাস ওয়ান এ টু দিপার আর এ আছে তাহলে আই এক্স হয়ে যাবে এখানে আর এখানে এ টু দি পার মাইনাস বি এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি এটা থাকবে তাহলে এখানে এক্সের ভ্যালু কত হচ্ছে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি তাহলে এক্সের ভ্যালু এক্স ওয়াই জেড বসিয়ে দিলাম এ টু দি পার মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু আমরা বসিয়ে দিলাম সেভেন বাই টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস থ্রি হাফ হাফ ইন্টু এখানে ম্যাট্রিক্সটা হবে পনেরোশো ছেচল্লিশশো পাঁচ হাজার চারশো এখন তাহলে এক্স ওয়াই জেড যে ম্যাট্রিক্স সেটার ভ্যালু এটা এগুলো দ্বারা গুণ হয়ে যাবে এগুলো নিয়ম অনুসারে রো ইন্টু কলম নিয়ম অনুসারে তাহলে দশ হাজার পাঁচশো বাই দুই পনেরোশো বাই দুই মাইনাস মাইনাস পঁচা পঁয়তাল্লিশশো মাইনাস তেরো হাজার আটশো বাই চার প্লাসের হবে ছিচল্লিশশো বাই চার মাইনাস তারপর এখানে হচ্ছে প্লাস ছিচল্লিশশো বাই চার এখানে মাইনাস চৌত্রিশশো বাই চার মাইনাস পাঁচ হাজার চারশো বাই চার প্লাস পাঁচ হাজার চারশো বাই দুই তাহলে এক্স ওয়াই জেড এখানে উপর একটা লসা করো প্রথম কলামে সরি প্রথম রো করে লসা করো দ্বিতীয় রোর লসা করো তৃতীয় রোর লসা করো তাহলে দ্বিতীয় প্রথম রোর লসা করলে ফোর থাকে লসা করো এবং মানে হচ্ছে একুশ হাজার মাইনাস তেরো হাজার আটশো মাইনাস পাঁচ হাজার চারশো এই কলাম হচ্ছে তিন হাজার প্লাস ছিচল্লিশশো মাইনাস বাই চার মাইনাস ন হাজার প্লাস ছিচল্লিশশো প্লাস পাঁচ বাই টু তাহলে এক্স ওয়াই জেড উপরের কলামে আমরা পাচ্ছি পাঁচ তারপর হচ্ছে মানে প্রথম কলামে প্রথম রোদে চার দ্বিতীয় রোতে পাঁচশো তৃতীয় রোতে পাঁচশো তাহলে আমরা জানি যে এক্সটা হচ্ছে আমার কিসের এক্স চারশো পঞ্চাশ ওয়াই পাঁচশো পঞ্চাশ জেড পাঁচশো তাহলে ক এর নির্ণয় সমীকরণ ত্রয়ের সমাধান যথাক্রমে এক্সের ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম সুতরাং কলেজের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী চারশো পঞ্চাশ যেহেতু এক্স ছিল মানবিক তাহলে চারশো পঞ্চাশ ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী পাঁচশো পঞ্চাশ জন এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী পাঁচশো জন যেহেতু যার জেড ছিল বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তো এই ছিল উচ্চতর গণিত বিষয়ের অ্যাসমেন্টের অ্যান্সার তোমাদের পঞ্চম সপ্তাহে আরেকটি বিষয় রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সেটি হচ্ছে যে বিজ্ঞান সেটির অ্যান্সার আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নোটিফিকেশন একটু অন করে রাখো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি কম্পিটিশন থেকে ধন্যবাদ সবাইকে তো এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখা যাবে তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা কে কোন জেলা কে কোন স্কুল কলেজ থেকে দেখছো ভিডিওটি সেটি আমাদের কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দাও যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীরা কোন জেলা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছে আর অবশ্যই যারা আমাদের চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করে নেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দাও আর বেশি বেশি বন্ধু মধ্যে শেয়ার করে দাও যারা তোমার বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে তালগুলোর হেল্পলাইনের এই ভিডিওগুলো তোমরা চাইলে ফেসবুক থেকে দেখতে পারো ফেসবুকে আমাদের ফেসবুক পেজ তালগুলোর একাডেমির যে ফেসবুক পেজটি রয়েছে সেখানে তোমাদের তালগুলোর হেল্পলাইনের ভিডিওগুলো প্রকাশিত হচ্ছে তোমরা চাইলে ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখতে পারো অথবা ইউটিউব থেকে দেখতে পারো ইউটিউব থেকে দেখলে তালগুলোর